Jim. Uh, the uh, Pasena Fundo came in the pit of the uh, because we are running a little bit uh, behind. We would like to continue the part three of the symposium. Um, and uh, so um, the speakers can have their, um, uh, can be ready for their speech. Uh, I would like to invite uh, for the third uh, part of this symposium, Dr. Leona Lasco as a moderator. Um, uh, uh, can I see the presentation of Dr. Leona Lasco as a moderator of PSS3? Uh, and uh, thank you, Tony. Hello, everyone, in this part, third part of our symposium. And like my name is Elonia, and I will be the moderator for this session. And without any delays, it is my pleasure to welcome our first speaker, Professor Gazmen Kaplani, the Hidaye Bregu Visiting Chair for Albanian Studies, DePaul University in Chicago, USA, with the topic Greek Revolution and Freudian repression. The Tania Yapin Fiarin Professor Gazmen Kaplanet, Kretar Nekatedra Sapar, Pustudime Chiptare, and University in the Paul to Chicago's Metem Revolutioni Grek, the Repressioni Freudian. Thank you, Professor. Mirdita, Tijira Pomir Brahma, Chosayen in Shipri, Tani Metzilsina, the Falander is Shum Professor, Metzilsina Cathedras. Dritorit Katedrës Albanologisit, a i bregu dhe doja dritoja dy fjalë në Shqipë fillimisht, si përgëzim për këtë event, ju falenderoj dhe përgëzoj për organizimin e këti simpozjumi, kaq serios dhe të një nivelli kaq të larë. Katedrë Albanologisit, a i edhe i bregu prijua në Universitetin të Polë në Qikago para dy vjetësh. Eksistensë në saja dhe të rëmë një njëri u të jashtë zakonshëm dhe me ndja hapur, me vizion dhe pasion për origjinë e ti shqiptare, hida i edhe i bregu. Për pjegje e ti është një hapi math për të nëzirë studime shqiptare nga padokshmëria këtu në Amerikë dhe për t'i dhënë një status të ri komunitetit tonë. Studime shqiptare kanë vuajtur për shumë vite dhe për shumë arsye që nuk duhet i analizoj këtu nga geto i sivi. Së fundin, djep një rinjallje jo vedo me interesit për studime shqiptare, por edhe hulumtimit serios dhe për pjegjes për t'i folur një publiku global dhe jo vedo me interesit për studime Në kjo pikpamje, katedra si ajo e themeluar nga idaje të i bregu do jenë të një rëndësie jetike për tartme në komunitetit, për tartme në studimeve shqiptare dhe do doja të iftoja si do mos donatorët shqiptar të investoj në këtë drejtim sot më shumë se kur. Jo në depol dhe të katedra jonë të investoni ku të mundeni në të gjdo shtetë Amerikës që jeni, në gjdo universitetë apo kolej që mundeni. Tani, unë do e ledzoj në anglisht sepse e kam përgatitur në anglisht këmtesën time and and I'll read it very fast because it's a fascinating subject by the way and there are so many things to say so Greek and Albanians share many common cultural and historical paths which have over time created a fascinating osmosis and painful ambiguities and collective neurosis Personally, I'm interested in exploring the interactions or conflicts between Greeks and Albanians, at least during four crucial moments. The rebellion of Ali Pasha of uh, uh, Tepenli against the Sublim Port and the first three decades of the Greek Revolution, which led to the creation of the Greek half theocratic nation state. The emergence of Albanian nationalism as a multi-religious nationalism, which differs so much from the religi religiously fundamentalistic perception of the nation state in Greece, and the vehement reaction of the Greek nation state and political elite against its existence. The Balkan Wars and the creation of the fragile and fragmented Albanian nation state, with 20% of the population almost was made up of Christian Orthodox whom Greece never ceased to reclaim as being Greeks. World War II, that is the Italo-Greek -Greek War, the Holocaust against the Greek Jews and the ethnic cleansing against the Albanian Chams, the Greek Civil War and its aftermath. I would start though with the Greek Revolution of 1821 when a substantial population of ethnic ethnically Albanians, Arbresh Arvanides, became its protagonist and subsequently essential part of the new founded nation, Greek nation state. 
That is a very crucial moment because it constitutes one of the biggest processes of assimilation in the Balkans, taking into account the demographic proportions. The fact that the main narratives in Greece, even today, suppress and deny vehemently any cultural or ethnic connections or similarities of contemporary Albanians with contemporary Albanians constitutes one of the most extraordinary Balkan and European paradoxes and one of the most fascinating and culturally violent, I would say, process of collective Freudian repression. Now, in its most popular version, Freudian repression is described as the unconscious blocking of unpleasant emotions, impulses, memoirs, and thoughts from your conscious mind. I know that it's risky from an epistemological point of view to start psychoanalyzing history because historians tend to leave out, out human emotions. But at the same time, I don't find any other way to describe the aforementioned narrative. Because I know very well, and from within both Albania and Greece, I can easily affirm that a similar conference about the role of the Armenians in the Greek revolution could have never been organized by any relevant Greek organization or institution in Greece or the diaspora. This is in itself both weird and incomprehensible. At the same time, it betrays a deep sense of discomfort that the official Greek and mainstream Greek narrative still feels about such an important part of their contemporary history. Before though, any historical examination, exploration or interpretation of primary or secondary sources, I believe that we need to set a context of what are we talking about when we refer to the contribution of the Arvanites in the Greek revolution. And I will try very briefly to examine some prevailing narratives on both sides. The Albanian historiography views them often as part of the Albanian identity or the Albanian identities. Certainly, the Arvanites cannot be considered as Albanians in the sense of having an Albanian national consciousness. A comparison with the Arbres in Italy, who did participate in the shaping of the contemporary Albanian national consciousness, revealed the disparate historical realities that the Albanians in different parts of the Balkans and the Mediterranean world were living through at the beginning of the 19th century. The Arbanites though spoke Albanian. And from this point of view, given that Albanian doesn't belong to any other linguistic family, the same as Greek, they can be considered ethnically Albanians. Besides, they felt a cultural affinity with all Albanians, both Christian and Muslims. Furthermore, exceptionally in an empire which recognized only distinctions of religion, Albanians were singled out by name, Arnavut, and that included both Muslim and Christian Arnavut. The Greek historiography, even in its best and most liberal version, has tried to push the assumption that the Albanian spoken by the Arvanites was cut off from the rest of the Albanian speaking world and therefore it's a kind of different Albanian. From a linguistical point of view, this is perhaps the most ludicrous speculation. Another speculation, which is very popular in the Greek mainstream narrative of the revolution, focuses on religion. According to its Christian, uh, according to it, the Christian Orthodox Albanians sided with Greeks and Muslim Albanians sided with Turks, that is Ottomans. Therefore, it seems like the Greek revolution was a product of a civil war among Albanians divided along religious lines. Based on that narrative, some new terms and designation entered the Greek vocabulary and education media public life, and they are still widely used until today. One of the most well-known forged terms is that of Turco Albanians, which apparently with time acquired a patent racist and hateful content and which primary goal is to differentiate the Arvanites from Albanians. Based on serious researches, it seems that the situation of Albanians belonging to different religions during the Greek revolution was extremely complex and fluid in the context of disarray and extraordinary decline of the Ottoman Empire. The assumption that the Albanian Muslim elite opposed or sided, opposed the revolution or sided with the Ottomans during the Greek revolution 
is at least biased and baseless. Let us remind only that the Albanian Muslim elite was decimated by the Ottomans in the massacre of Monastir in 1830 for the third time within 100 years. In 1730, in 1820, with the suppression of the rebellion of Ali Pasha, and in 1830. That affects fatally, if, you, if we see facts in hindsight, the emergence and development of Albanian nationalism. Lately in the Albanian historiography, there is a multiplication of narratives which speak about the Greek revolution as a revolution of Albanians, observed by Greek nationalism and Orthodox priests assisted by a Bavarian German elite. I believe, I believe that this is a very complex, this is a very simplistic approach. State and nation formation are complex processes, but we know from literary or not literary testimonies that Greek nationalism, more than on religion, was based in its process of assimilation in a, what we can call supremacist nationalism. It is enough to read, for example, the poem by Peter Pratic, Pratic in Sorry, Kaplani. Uh, yeah. Give me back limited the time, so uh, I will that's... speed up. I will speed up, but I want to read this poem because yes, it's, yes. it's beautiful. He lived in Athens. He's a Bulgarian, and he saw the process of this, what we can say today, internalized racism, but different ethnic groups who lived in Greece. And he wrote a poem which is, and I owe this poem to, to Michalis Dinopoulos, who's a Greek who uh, studied Albanian and Macedonian, and says, proud as a peacock, an Albanian in Athens struts around with fake Greek feathers. He hides his origin. He throws away his old wool coat and breaks his saze. For even though a lab Albanian, he has instantly become an ardent Greek patriot. Don't call the, don't call the Suliet an Albanian. No, don't, because it will be an insult to his honor. Now, uh, I, I'm leaving the demography out. There is no really serious research about how many were the Albanian speaking population during the Greek revolution. No serious until today. And I'm going to the, uh, to the, uh, to, to the assumption of the voluntary and peaceful assimilation of Arvanites in the Greek nation state as the Greek historiography describes it. And it constitutes without doubt one of the most fascinating, paradoxical, and at the same time, most important events in the formation, not only of the modern Greek nation state, but also of the state of, of the state and modern nation formation in the Balkans. Now, assimilation processes are complex, but in our era, I believe that we should integrate the new approaches about identity, power relationship, and borderlands, I believe. The assimilation processes are not the same at every historical moment and are not linear. There are salient moments. We know, for example, that the behavior of the Greek state elite toward Albanians shifts dramatically after 1878 at the League of Prisoner. The dynamic emergence of an Albanian nationalistic movement sees the gradual emergence in Greece of a particularly hostile approach to Albanians and Albanian language and their right for national existence. My assumption is that this is the crucial moment when a narrative about the absolute difference and even the opposition between the Albanians and Greeks and the suppression of any kind of similarities of affinities between Albanians and Arvanites starts being crystallized in Greece. Now, as a conclusion, as a conclusion, because I, I cannot read uh, other things that I have read, it, from the end of the 19th century until today, the need of suppression of any narrative that might imply even a remote cultural or linguistic connection between Arvanites and the Albanians has forced and continues to force to a great degree the Greek state policy toward the Arvanites, toward Albania and Albanians within and outside Greece. There is no better indication today that the fact that in a country where today live hundreds of thousands of Albanian immigrants, which from a Freudian point of view constitute the return of the repressed, there is not even one positive public symbol about Albania and Albanians. 
When I say not even one, I mean not even one. That really touches the limits of dystopia. As for the rest, and I am finishing, I totally agree that the fact that the Arvanitas spoke Albanian doesn't entitle them to an Albanian national consciousness and identity as we mean it today. But given the contempt and cultural violence and repression with which their language was treated and is still treated, I would like to conclude with the poetic lines of Ray Guy and Smith. Who is to say that robbing a people of its language is less violent than war? Thank you very much. Thank you, Professor Kaplani. Thank you for your remarks and your interesting presentation. And now I would like to welcome our next speaker, uh, Professor Luan Rama, an Albanian diplomat, writer, scholar, editor, and filmmaker uh, that lives in France in, in the topic, the decisive contribution of the Arvanites to the Greek revolution, according to the manuscripts of the French consuls and historians of the 18th, 19th century. That I need to thank you very Professor Kaplani for presenting me to you, the person that I am. I thank you very much, Luan Rama, a diplomat, a regisor, and a student, who has been in Paris for a long time. I am a student of the Arvanites in the Greek revolution, as well as the French history and the French history of the history of the French history of the 18th and 19th century. Professor Kaplani. Për shëndetje të gjithë kolegëve dhe organizatorëve. <coughs> është vërtet që tema Arbanitasve është një temë mjaft, mjaft interesante për historianët. Për mua vetë është një temë e dashur për shumë vitesh, pasi unë e kam vizituar shumë Greqin, veçanërish vëndet e ku kanë jetuar dhe jetojnë Arbanitas fisot. Sigurisht, mbajtje një si pozjumi me një tem të tjilë është padushime rëndësishme, pasi është një fush historike ku jo vetëm kanë munguar studimet, <coughs> pra edhe pse disa e kanë lëvruar këtë fush, ende nuk është bërë një tabloj qartë shkencore dhe historike, ndihet pra nevoja e nguqme e kërkimeve shkencore që të evitojnë të vërtetën historike, atë qka nuk është e njërë, jo vetëm për gjenaratët e sotme, por edhe për një periudhë të gjatë, pasi kjo është më njanuar dhe fsheur nga historiografike zyrtare greke, duke u okultuar kështu segmentin shqiptar dhe kontributin e ti në revolucionin grek. Kjo veç anërish në fushat e arsimit të universiteteve, të gjimnazeve e tjerë. Kjo do më thëndër është për palem greke. Si që dihet, kylloj o kyltimi ka filluar 2-3-10 vjeqar, pas fitimit të pavarsis greke. Pasi gjenerata atyre që bërnë luftën e mbyllën ciklin e tyre jetësor, mungesa e shkollove në gjuhën Shqipe, si që thotë edhe Dora Distria, si një fakt shumë themelor në identitetin e arvanitasve në Greqi, kjo gjë e favorizoj këtë fenomen si që thonë dhe shumë historian të tjerë. Në dore disë e vizitoj Greqi në vitin 60 të shekullit 19 dhe ajo botoj një liber që quet ustim në rumeli dhe në Greqi dhe ku një nga dëshirat e sajtë më dhaja ishte të takon të bubulinën e cila ishte eroina e saj e preferuar në gjithë gratë të orienti. Duat të them që pas revolucionit, dy tre dhjetë vjeqar më pas, të gjithë herojnë të grek, të gjithë herojnë të revolucionit grek u cilësuan si herojnë grek. Dhe kjo ishte gjitha në frimën e megalu ideas. Kjo është pika e parë që dojë të evidentojnë në gjithë këtë afres të historisë arvanitasve dhe të kontributit tyre në revolucionin grek. Pika e dytë është që materialet e këti në si pozjumi do duhet i shërbejnë në akademisë sonë të shkencave që më sfundi me angazhimin e historianve të kësa epoke të dilet me një botim për fundimtarë që do të përsaktojnë me fakte e njarje kontributin e arvanitasve në këtë periud të rëndësishme të historisë greke. Pasi ka shumë 
shkrime të ndryshme, por nuk ka një botim të themelor i cilja, e cilja si thuat shtivoj vullen gjithë kontributit të arvanitasve ose arbororve, si që thoshte uh, atë Belushi, në, në kohën e periudën e revolucionit grek. Pika e tret që doja të doja, dhe që mendoj që duhet theksuar është se kjo studim duhet të përbëj një në themel idenë se kjo lidhje e dikush me greko-shqiptare duhet të frimzoj dy popujt ta më shqinë për të mbështetur në, në këtë miqësi, për të mbështetur, dhe për të par të ardhme në tyre si një të ardhme të përbashkët Europiane dhe Atlantike. Pas i dien, do më thëmë, problemet greko-shqiptare si të mos në shekullin e gjatë shekullit 20. Së katër ti, duhet pranuar që edhe pse historian të ndryshëm shqiptar kanë shkruar për arvanitasit, këto botime kanë betur në kuadrin e vlerësimeve shqiptare në gjuhën Shqipe. Pra, brënda një konsumi nacional. Por, mendoj që kjo simpozium po, po tregon një, një prirje të re që këto studime të kenë një karakter internacional për mes gjuhëve të mdha. Aspekti i dytë është që botime tona pra e thash në, në Shqip të mos mbeten thjesht në letërsin historike Shqiptare dhe diasporës Shqiptare. Të përkëthyra në gjuhët e mdha, ato do të akryen më së miri rolin për një vlerësim të drejt historik në rang Balkanik dhe Evropian. Nes kërkojmë asgjë në një prizëm nacionalist. Jo, është thjesht një evidentim historik që do të nashërbej për të shbështetu, si që thash, në një bashkëpunim më të madhë me Greqinë fëqinja. Në të gjithë këtë, primare mendoj është saksia historike. Të bëjmë të një orë atë që është okulluar, mbuluar për, shumë, për më shumë se një shekull e gjyzë. Letu stilë këtu një rast personal, uh, unë e kam vizituar shpesh Greqinë dhe, dhe e dua kulturën greke. Dy libra të mi janë botuar uh, në gjuhën greke, kam botuar një libër për arvanitasit e Greqis dhe piktakimet me ta, është kjo libër. Dhe një kosish po këtë libër duke zjeruar e kam botuar dhe në fërngjish, në mënyrë që, uh, që këto informacione që kam bledhur dhe vëzhgime personale në gjithë teritorin e Greqis ku kam qenë, të më dhe nga Korinti, nga Argosi, nga Nafrio, nga uh, Thiva, nga Evia që u përmënd këtu dhe që ka dokumente më jaftë interesante, të jenë uh, në gjuhët uh, më të përdorura. Uh, Duhet them që për shumull, uh, kur kam qenë në Argos dhe Nafrio, uh, pikërisht në këto dy, dy vënde, këto dy uh, në Pelopones, uh, Ajo që është shumë e rëndësishme është që pikërish këtë ndej nisën e, atë sagën e madhe stradiotët shqiptarë. Ishën pikërish shqiptarë që ishën në Argus dhe Pelopenes, në Naflion, e, të cilët e, në, në një ko, kur Greqia nuk ishte kushtuar e tërë me Osmanët, kur ishën dominionet venesiane, pikërish këta ishën, e, si të thuash, ushtarët më të fuqishëm të të kapitenve venecian. Dhe pikërish këta u larguan pasaj, shkuan venedik dhe ndërtuan sagën e tyre të kontributit tyre në luftër të italis, në, në Frans, me mbretit frances, po këshu në Angli, apo pran Maximilianit të par. Por, doja të ju të regoja edhe një, një shëmbull lidur me okultimin e kontributit të arvanitasve. Për shëmbull, Patarasin të lezoj në fërëngjisht një libër të Michel de Gres që quhet të Bubulina dhe me njerë u entuziasmova dhe e përktheva dhe u botua kjo libër. Dhe pikërish kjo, kjo historian, i cili ka botuar shumë, shumë libra, e shkruar dhe për Ismail Kjemali në tja, a i e thot të roq, do më thënë lidur me prejardin edhe ka bërë një kërkim dhe u lëmë time mjaftë të mdhaja lidur me jetën e Bubulina. Së është një nga librat ku pikërisht kjo historian, i cili është nga familje mbretrore e Greqis, në dha një portret mjaft interesant të bubulinës. Ma dje në librin e tia i shkruante, në spesaj flasin arvanitika, pra Shqip, gjuën ton, unë jam një arvanitese, thot bubulina, 
me një fjal shqiptare, që prej kora është te për të lakta, raca jonë ka patur e mratë ndryshëm. Valli mi pelas, Ilirian, mos valli gjua jonë vjen drejt për drejt nga sakritishja, si që pohojnë ekspertët, di vetëm se ne kemi ardhur në hidra dhe hidra shqiptare, spesa i pashtu, dhe ashtë thjesht një fragment për të mosu zjatu. Duhet thëmë që burimet franceze kanë një rëndësit veçant në temën që po të rejtojmë. Pasi Franca ishte një nga mbështetset më të mdhaja të revolucionit grek. Do më thënë, ishte dhe shumë pro Helene. Edhe këto e të regonë edhe vetë una që bëri konsuli Pukvill, i cili kishe një pasion të veçant greqinë edhe ka shkruar libra që ka shkruar i janë me një interes të tjerë zë përmëshë. Pra, dhe kur shkova në muzeu në Spesaj, dhe dëgjoja Ciceronë që fliste për originën e bubulinës si një eroinë greke, unë e pyeta, valë është greke apo është shqiptare. Ajo tha, jo jo është greke. Dhe edhe unë i folja për botimin e Michel de Gres, që është një grek një fuqishëm, një përjanë që me malë. Dhe pikërisht, ajo tha që veprat e Michel de Gres nuk dua t'i dëgjoj sepse a i nuk fletë të vërtetën. Dua të them, kjo ishte i gjitha në lidur me okultimin e vërtetsis të originës herojnëve të mëdhenjë Arbanitas, të cilët nuk ishim vetëm Arbanitas e që bënë revolucionin, por dua të thëmë që ishim dhe grekrit. Ishte një aleans shume madhe, e cila sigurisht në këta aleans ishin Arbanitasit që u daluhen në mënyrë të veçantë, po të marim për shumullë herojnë të tjerë si Guras, apo Odisea Andruqo, dhe herojnë të tjerë grekë të cilat kolegët të anëfolën këtu për Zavellën, për Kiqo Boqarin dhe për Marko Zavellën. Duhet punuar, pra, duhet them, duke punuar për botimin e një libri konsuit francez gjatë shekullit të gjatë shekullive 17-19 në Shqipëri, kam gjithë të shumë materiale, shumë dokumentet, cilat flasin qartë për kontributin e jazë konshëm të Shqiptarve në fitorën e revolucionit grekë. Dëshmit janë të shumë ta nga konsuit Fovell, Henry Bell, konsuit e Pukvell. Kemi dhe një minut, dhe me thënë, jemi pak running behind, edhe vetëm një minut. Okej, do më bërë unë po... Unë për e shkurtoj të gjithë dhe për ju dalë direkte konkluzionet se në fakt është e vërtet që gjithë shka shkoj shumë gjatë. Janë konsuja Henry Bell, kam shumë informacion e këtu, por koha, dhe më tënë, është shumë e rezervuar. Duhet them edhe një episod mjaft interesant, ka qenë një në luftën e Miso Longerit, kër ishte Marku Bëqari që luftonte, ishte edhe antari qeverisë provizore, Kosadin me taksa. A i ka bërë një liber, ka shkruar një liber, lidur me kujtimet luftës. Dhe pikërish, në momentin që Bëqari do të hidhe në sun, a i të regon se si a i mblodhi gjithë trupat e ti, dhe ju foli Shqip, sepse vetëm Shqip komunikon të mata. Kjo ishte një fakt shumë interesant. Edhe në fjallet që ka dhënë a i në gojnë e bëqarit, bëqarit thoshte që ne luftojmë, dhe më thënë, jemi të lidhur me grekrit, por luftojmë edhe për kauzën tonë, pasi kauza e lirisë popullit tonë është lidhur me qlirimin e grekisë. Dhe kjo është një dhënë më mjaftë interesante. Kështë, Ata e rohën në po e mbyllë, sepse kam shumë material e këtu për të thënë, por besoj që, dhe më thënë, ka edhe e fundit farë që duhet them, në UNESCO ka një program që quet të qarmatosim isorin. E them këte, sepse nuk kemi një bashkëpunim të veçant me disë isorianëve shqiptarë dhe grekë. Ata duhet të mblidhen së bashku dhe të të konsultohen me njëri tjetën dhe të dalin në një emrus të përbashkët, cili ishte kontributi i arbanitasve dhe i grekve gjatë revolucionit grek në Greqi. Me ka që pojmë bilë, sepse 
co-host Shume Kufizuwa. Fadim Deir. Thank you. Yeah. Thank you very much, uh, Professor Rama. I know it's a lot of information and it's uh, an incredible symposium with all these uh, news that we are sharing together, but we'll have a chance to put these on an ebook and uh, definitely we'll have more of your presentations. But theater coach package me to our port, Gitacto, uh, information at Shumta Vlesh, which you never come down, self menu theatering, dot yen to futurani e book, the atie dot kimi muncim to share him at the paper information. Okay. Thank you thank so you much, 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 Professor Rama, for all this valuable information. <coughs> It is a pleasure to introduce our next speaker, Mr. Skander Buchpapai. It's a former general director of the National Albanian Television, former editor of Bota South, creator, editor of The Voice of Albanians Online, former diplomat, scholar, and author, Switzerland. On the topic, the Albanian dimension of the wars for the independence of the Greece of Greece on the background of the relations between Albanian and Greek populations. When you hear Yapim Fjadan Zotit Skander Buchpapai, is director of the television in Comtar Shiptar, is redactor of Bota Sot, Kriyues, redactues is the Rita Shiptar online, is diplomat, studious, the author. Uh, me banim në Zvicër. Me temën, dimensioni shqiptar i luftrave për vamarsin e Greqis në sfondin e mardhënjeve midis popujve shqiptar dhe gre. Mr. Buchpap. Ok. Mr. Buchpap. Ok, vardojmë. Unë do cilë këndërstejmë në tim të bazuar kryesisht në dëshmit e disa për jultarve me të shuar nga Evropa për ndimore në fund të shekullit të të mletë dhe në filim të shekullit në mletë në teritorit e Greqisë të sot me politike, e me gjerë në rajon, si francezi Fransua Pogvill, britaniku Lord Brighton, Hope House, britaniku tjeder Henry Holland, këta ullëtar të shuar në librat e tyre të të përgjigjeshin kërshërisë dhe interesimit të shtuar të vëqive të mdha evropiane, rrëth faktorve në tërën, me të mundshën për të ashpërthyrë dhe realizuar këtë rëpësion, mi cilët do të mështetëshin këto vëqi se cila apo se bashku. Hapsira kësë të ndodhët shteti grek, kështë e një përberje multietnike dhe multireligioze, të shumë lojshme që nuk mund të krasëtot mas një shemull tjetër në atë kohë ose më vonë. Kështë e vëndbanimet shumëta vetëm e shqiptarë, të tjera vetëm e turqë, kështë e vëndbanimet të shumëta vetëm e grekë për por kështë të tjera, si do mos në qytete me povëllësi greke dhe turke, apo me povëllësi greke dhe shqiptare, por kështë të tjera me povëllësi greke, turke, shqiptare, vla, ebreje, venecjane, armene, derje dhe arabe, bërbere, afrikane, me njërë e të tjera. Pa përmendur të ardhërit e rinjë, francez, rus, britanik, italian, german, austriak, e të tjera, në kuadrin e investimeve ushtarake, ekonomike, trektare, studimore, e tjera të nërmare nga shtetet e tyre, në kuadrin e projektit për gërqin moderne post-otomane. Shtetja arshëm mund të duket e natyshme që do që interesante në ratë par gregve, por qila është gjenja tyre, qilat ishin martë të tyre të mërënshme, qilat ishin mardhenet me povëllësit e tjera e tjera, Këtyre pyqeve përpichet që vërgjigjet gjatë të ultimit të ti të parë po gvill në librën të ti i cilë të shëndroj në një farë dore caku për të gjithë ultart e shquar të më vonshëm evropian. A jarin të shumë shvejt një mendim pesimist për realitetin me cilin ndeshet. Greket në ndespotizvin e dy fisht të mislimanve dhe të popve janë të pazot për të formuar qëfar do organizimi apo projekti i cili mund të restauroj atë e të cilën ta kanë umbur. Mua me duhet të shtoj se dhe pësa ta kanë urejtje për Turqit, duhet se ta kanë më shumë urejtje për atë atë kërështjerë që pranojnë autoritetin e papës. Me gjitha të ngullmon për gëvill, greket i kanë prapë në mes tyre armistë me të mëdhejë të ti lian kotërbashet të cilët edhe pse më origjin greke, e shruzojnë mizërisht të volësin greke. Si dhe ultarë dhe me vonëshëm, a e si dhe dhe pisodit e tjera që tërgonin mardenet e acarura 
mes gregg vel shit arve mes gregg vel torjve por pogvel nuklear vemenes ne dukuricha ti ka barbo shtyet vesant ishin te brhapora martesa te torjve me fra mar greka ata pas martesis me sonen gjone gravature da similosh ne dukush ne ruan ne grek Henry Holland is the person who has been in the city of 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 the city Elena Tik, Elena Mare, Karayona Chumta, the Shatra, Pobosia, the Silave, Dugaruit or Juan the Zaconet, Mishon, Department Shura, Trial Shitara. With Harry Shur, Brittany Cobb House, Nugashikon, Clear in a large, direct interest war, Pondershim, the Janus, and Sunday in Ottoman. Pavar Sist, Pershimit, you can torch it for religion, the Christier, Ataya Garantoin, Broiton, a Ture, Clear in Greek. The Shikoid in the interest of nature to yap in the rango and dinitarve met larti kishas. Mehmet i mal, yada patriarch of the par, the zilor and the mertrinati, the nyedat privilege to parandore the gregve, the bizantit para, or a kishin the nature is utarest. Then it did the tona, the cleric sovran, printed the new triumphant and the minister reporters, the chilean the internet and my in the trim kishin patriarchale, the large and its actor in Istanbul. The Kimit in the Port Nilart, or Shungimal. The Kirkesa Tatin, the Sultanate Purgesir, Tianti Mirsa Ardra. I'm on the other, the name of Dekia. I stand, says Sinodi Stambolit, preparing a trip at Rark, then got Dimlet Kroperscope, Takons de Moy, Perchivaris or Church at the Kishes, to Vet Machercia, Tilatian Kersir, the door to the Gregor. From the Hub House, Natko, Constatonte. The clear Greek, as I learned, as I learned, no kishes the interesur provision in the dot restaurant the Gracin. I had in the provision in the door of the shop the producer Gregve, the power of the name of the street the pamundor. The pse non se made mas e made populit, si derasi ne te gjitha kongritive, ka bjaf në gjen dhe shpirt për të bërë një përpjeke, prap se prap, Pjesa me ma dhe klasave të larta dhe kleri, përveç preje se pak nësis që mund meret për asysh, nuk janë dukshën të bregaditur të dalën nga gjena të nishme. Patriarku dhe prinsat e fanarit janë besnik nga i portës lartë, kërëtarët e qytetet dhe trektarët të dishën të përmbajtur për nërmarë dishka nëse ata nuk gjerën përfitimet e tyre. A i thekson se kleri ka një ndikim të pa diskutushën nda i besimtarve dhe flet për përhapjën e madhe të mënastireve e kishave. Ka një kish, po thuj se për shdo prift, duke konsideruar po thuj një adulteri shpirtërore për shdo kënd që do të kryi lutjet në një kish tjetër. Kjo ka bere që të shpërfishot nëmër kishave në Greqi. Me shtë të ndaj që në arë njëmet e që në dhjet e ndodhe dhe në thinë dhe në të datë bindi një kosirë Bajrami dhe Epifania. A e shënën me atë rast se vetëm në thinë ishën 20 kisha nërsa në gjithë rajonin e atikës ishën 4.000 të tila. Kërë ndryshë e shikonaj në djene të vetare shqiptarve. Shqiptarët, shkrunaj, shkojnë në gjamit të premteve dhe në kisha të djelave. Në mos njëri profet, tjetër profet pa tjetër dhe në ndimoj thonë ata. Nëse pyët a janë të kështera për musliman, shqiptarët përgjigjen, unë jam shqiptarë. Nacionaliteti është me thëllë bëjnë e karakterin e tyre. Si vas tyre, të gjithë të tjërët nuk kanë të krasurë me shqiptarët. Pas disa dështime, si dhe përshka këtë rëthanëve të sajtë të sajtë të mërënshme, Rusia faktori ashtë në e cilit greket në mështesin shpresat e tyre, Për një gjysëm shekulli në vizonë në bëhaus, nuk e përka një përpjek e greke për pavarësi. Menimje 790, tërë përvajsuës të sulit, të qujtur ambasador sulliot, pa në kiri, 
Kristo i lacoti dhe Niko, Nikolo Pangalo, shkunde për dërbor të arkiduka Konstantin dhe njona të mretin e rritë për andoris të lenve, bënd të ditër o baus, por kërkesa e tyre nuk gjithë mërë atim në Rusi asë në fuqit e vërpjane. Ata bënd një përpjeket dhe shpruar duke në marrë një sunë dhe tarë në gjithë, por skuadrilje e tyre anive u sunua dhe shpërtaloj ju nga tërgjit për nga Britanikët. Nërko që akullon një himë në Kongres dhe Grek, ku përmendet lavdia dikush me Leonides, Spartes, Athenes, Termopileve, por në fakt asush në 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 zonë o bhaus, nuk ka nërmen rovlikat e dikush me për vetë mërësërimin e pandorisë të Bizantit. Zoti Buçpapa, je dhe një minut, po që e se jemi fakt në limited time. Falem derit. Thank you. Për këngritën, shkërën Britanikë u Rob House ka interesimet për zira, duke përmenë në partë shqiptarët pasaj greke dhe vëllet e tjerë. Duke se të gullëtarë të shqyra vërpjanë, zënë interesim dhe veçantë faktori shqiptarë, si me përstashmi për të hyrë një sibërmare të cilën fuqitë e vërpjanë e kanë në mendje. Pra një shqiptarë është e dyta pasaj saj greke në kontinentë, në ishu që nënë dhe në ishu të gjithë, që ka Pukvillë, Hobhaus, Hollandë, e tjerë dhe konstatojnë dërtë për dërtë në tërënë. Nëse të shpërndarë anëmanë hapsirës në fjallë, u thartë të shquar e vërpjanë kanë arsyu të konstatojnë shqiptarët si faktorin me të kompaktuar dhe faktorin me të përgatitur për që adhen të tonin këngritë e sërëja në të Osmane. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Mr. Butch Papai, for your interesting and valuable information. That's very true. Yeah, our our homeland is our language, and that's what makes us all Albanians. Shtum falenderit zoti Butch Papai for presenting to us the information in Evlevsham, and I would like to welcome our next panelist now, Dr. Dorian Kochi, Director of National Historical Museum of Albania. On the topic, the involvement of the Arvanites, Arvanites in the Greek Revolution and the journey of their cultural identity in modern times. That ani kam knajsin to present to Dr. Dorian Kochi, Director of Museo Historical i komtarë të Shqipëris, me temën përfshirja e arvanitasve në revolucionin grek dhe udhëtimi i identitetit të tyre kulturor në kohët moderne. Dr. Kopqi. Falim derit, së pari do desha të falenderoja për ftesën edhe për organizimin e kësaj konferencët të rëndësishme, e cila në fakt zhvidojt edhe besojnë në kuadrë të 200 jetorit revolucionin grek, që është një nga njërjit më të rëndësishme të historisë Balkani dhe të rinjallisë shpresës në Balkan. Do të doja të filloja në fakt me një ndjesi personale, me një ashtu si që të tha dhe profesor Rama, me një ultimin tim në Greqi në vitin 2018, me rasin e 550 djetorit të vitit jubilar të Skënderbeut, nësi muzei histori komtar, dëshironim që përkashi aktivitetet tjera si në Italia, apo në Britania, apo në vëndet tjera evropiane, të kishim edhe një aktivitet në Greqi, një aktivitet në Athin, sepse besonin forë se figura e Skënderbeut ishte një figur shumë përbashkuse, e cila në ratë të parë u apelonte jo vetëm shqiptare, por besoj dhe gjithë Balkanasve. Dhe me shumë kënajsi, me andë ambasatës shqiptarë, ne realizuam këtë aktivitet në bibliotekën komptare të Greqis, në Genadrës, në institucion shumë prestigios, ku doktorin me origjin shqiptare dhe një koleksionit shumë një orë, Jorgos Kolomihani, kishtë hapur një ekspozit me eksponante të ndryshme të kulturë shqiptare dhe të skënderbeut, por në të një të nko unë isha iftuar për të mbajtur një fjallë në e cila dhe u registrua sigurisht në andisht për figurën Skënderbeut dhe aksionin e ti në Europë. Në ceremoni kishte shumë pjesë dhe elit intelektuale të qytetit të Athines edhe të krye qytetit grek, në cilën një pjesë të madhe ishin edhe me origjin Arbanica, me cilët neve folëm dhe shkëndyen fjallën në Shqipë, ndaj opinionin më të mirë nga 
kjo vizit për të caktuar dhe njëherë se uh, mardhenit e miran uh, uh, fillojnë edhe ndërtojen kur uh, respektojnë edhe kryojnë uh, uh, similaritetet të tila si qishtë për shumë 550 djetori i i i Skander Bell dhe besoj edhe 200 djetori i revolucionit grek që është një ndjarje mallore. Mes të tjerash me drejtorin le të themi me kryetarin e bordit të bibliotekës, që ishte uh, ambasador kry e kuqi, i cili që edhe nga Biemri ishte Arvanitas dhe që me shumë kënajsi uh, fliste dhe në dialek dhe duke të reguar histori lokale, un rrasht në kontakt me një histori të jasë zakonçme lokale e cila jeton dhe është e përhershme në uh, Greqi. Uh, Pjestart familjeve të la Arvanitas e sigurisht janë shumë krenar për rolin e tyre në revolucionin grek është një fakt i pamohushëm dhe unë nuk besoj se duhet të zgjatemi më tepër se këtë edhe studiusë të njohur grek e kanë mirkuptuar dhe e kanë treguar më kohë. Por disa pyetje që dalin gjatë rrugëtimit të tyre kulturore dhe identitar për të kuptuar se përse uh, le të themi diaspora shqiptare në uh, Arbëri, uh, në Itali, bëri të mundur që të merë të pjesë fuqishëm në religjen kontare të shqiptare dhe përse diaspora e cila në Greqi arva njëra se me një, origi, me një numër shumë dhe më të mal uh, uh, njërzish uh, dhe përbërje se sa e o italist, nuk a rridit do të ta përforconte dhe të kishte identitetin e fort kolektiv ose të qenit, me, uh, të qenit afrë me shqiptare. Edhe me këtë rast, neve mësojmë se që bëdhe me pasarësit e revolucionit. Uh, pa dushim që uh, gjua Shqipe dhe uh, le të themi uh, kultura lokale e Shqiptarve, ashtu si që diskutua dhe nga para arsi, tu ka zënë një rol të rëndësishu në Greqi dhe qdo historian serios uh, këtë gjen nuk e vën dushim. Por ajo që neve më vën nuk dim është se si u trajtua në shtetin, uh, në shtetin e ri grek uh, uh, këto kultura lokale të cilat nuk arritën të mërnin dhe të kishin një përfajqësim dinitos, për shumë si që ndohë për shumë sot në Francë, ku neve kemi dialektin e Bretanjës, cili është i mbrojtur dhe mbrojt, dhe një popullësi të vogël, apo si që ndohë në vëndet e tjera. Ashtu si që u thadhe nga para forësit, por unë do doja që të ndalësha vetëm në dy aspekte, jam duke e shkurtuar, edhe për efektet të, të kohës, Uh, në një thirje të botuar në vitin 1899 nga uh, revisa greke helenizmi, cila botonte një shpalje të nëshkruar nga zotrit Shehur Boqaris e Gjavela, uh, dytë fundit ishin uh, uh, suliot, dhe kam i parantez, sepse profesor Qabej dhe uh, profesor të tjerë përfshir edhe uh, gjutarin e njohur Arvanitas uh, Petros Burigis, kanë saksuar se suljotet apo krahina redhe për qarë qamërinës kanë dialek dhe janë pjesë e etno trungut të, të gjuhës folu shqiptarë, kurse Arvanitasit është një dias por e cila ka ikur në shetën e 13 dhe 14 dhe ka një hapsir kohore të ndarë. Pra, zotrin në fjalë, thoshin, në luftën e 1821 e që bërë Greqia ku në Turqis, luftoj dhe raca jon, raca shqiptare dhe mendimën ton u qërrua dhe Greqia, Mi diska që herojme, kujtojmë dhe ata të hidrës, spesjes dhe kranidit. Herojmë më të shumë të stërez, ishin shqiptarët e sulit të atinës të tebës të livadjas të korintit, dhe nga shumë vëndet morez që flasin e shqipë. Përveç shqiptarët kishter, ishin e 3500 shqiptarë musliman që luftonin bashkë me grekët kundër tuqeve. Skemi për të thëndo një gënjesh të vëlezrë, por pohojmë se shqiptarët e qliruan greqin. Me pak fjal, një vet e indentit fikim kulturor edhe etnik i Arvanitas e Greqi edhe pas të melimit të shtetit komtar grek ka vazhdor. Ajo i që në fakt ka munguar është pikërisht qëfar tha dhe profesor Balciotis përsa i përket le të themi trajtimit dhe hyrje së tyre në edukim në jetën urbane e cila detyrimisht soli edhe format e tjera të asimilimit gradual të tyre. Studiusit e nacionalizmit të bjen dhe akor që në formimin e kombit grek, një rol të malë ka luaj të dëshira dhe përzirja njërëzër për të kjenë pjesë ati kombi. Si pas studiusit francez 
renan existența în comie și în zirie de bilis nate gjith, ashtu si dhe existența în individuile și în pohimi për eshemi dhe shirës për të jetuar. Shumë të shumë vetë pohimi dhe, sakri, dhe sakrifice nga përfajsus të etnive të tjera, uh, si pies mars në revolucionin grek, tregojnë se aspekti dhe shirës dhe i të zjellur, ka qëndrua më bi përkatsit e tjera etnike, si gjua apo origina e përbashkët. Me tjera të tjera, si pas këtyre pikpamene, disa grupe të ndryshme etnike o dygjësore, si që janë arvanitat si grek, shqipfones, apo edhe vlehet uh, me një dialekt afro-rumanishtes, të profesua nga Riga Feroz, një nga krejt shpirtëror të revoltës greke kunër Osmanve, apo greket slavishfones, nuk i përkasin të njërit grupe etnike, edhe pse ka një pik lice pra flasin greqisht. Ata ishin të huaj ka shënjire tjere dhe nuk ishin një bas për bashket etnike që do t'i një son dhe si konë vetëm. Por, pavarësisht të fakti, se fundi e vërteta që të qëndronë se procesi në gjinjës, në gjizës dhe i njësimit të kombit rezulton të jeti sukseshën. Qfar duhet të themi dhe qfar duhet të kuptojmë? Revolucioni grek në fakt ishte një lakmus për shumë identitete mbartëse kulturore dhe etnike në, në rajon. Po putësit të cilat prej shumë kosh duke patur afsin geografike, por mbi të gjitha, edhe një, por mbi të gjitha edhe një solidaritet për bashkët fetar, si që ishte po putësia Arvanida se me origin etnike shqiptare që banon dhe përkashti greke, bëri të mundur që këto dy faktor, si që ishte afrësia geografike dhe si që ishte solidariteti fetar, në momentin që kur hynë në uh, fazën e kryimit të shtetit komtar grek, gradualisht të përfitonin edhe një identitet tjetër, identitetin e ri helemik. Dhe janë të shumë të autorët që e përshkruajnë. I pari për shumë është uh, vetë një autor Arvanitas, mje ku tason e rucos, një dhe primpar Arvaniti, cili mi e kishuar edhe i familje se me me tali pashës, i cili është a i që ndërtoj saksish dy poezit populora të mdedora nga Bajroni dhe Hophausi, si pas një kërkeset e arbonalogut majrë. Në të fordën arbreshe atinjote, i shkroan të këtit fundit në 1888, se arbreshe të greqis nuk i njojnë fjallet Shqip, e Shqiptar dhe Shqipëri, vete në ata e quajnë arbër dhe arbëror, kurse atë dhe unë e të parve dhe tyre arbër, arbëri dhe arbëni. Kontinuitetit... Uh, Jemi uh, ja almost në atë limitet, a uh, Dhe, të cilën uh, do doja të ndaja përsa i përket uh, situatës të sotme. Uh, më duhet të tërheqin vëmëndje për shkencën shqiptare, për studimet tona shqiptare, sepse ne jo fort një, njofim apo dim se qëfar me të vërtet botojat. Kemi një parë gjukim për gjithësit dhe ndajt për mënda radhën e parë, sepse kulturat lokale arin dhe prolojnë edhe botojnë edhe në gjunë Shqipe por me alfabet grek, që përbën edhe një problem tjetër, le të themë përsa e përketa për sis. Neve kemi të vetëmi në liber të botuar për vanitas i të netët të la zgjike të karnë rejnë holit, cilat janë të mbrekullushme, por Uh, në Greqi, uh, së fundmi, për shumë, është botuar uh, libri uh, i uh, Petro Furicit, arkivi Petro Furicit, i cili është me të treja, me, uh, të treja gjutë, pra është në gjunë greke, me, është në gjunë arvanitase, me alfabet grek, dhe është edhe në gjunë shqipe, pra me alfabetin latin. Qka në të vërtet, unë besoj se është një ndim e jaza konqme për këtë material gjusor, pasi atlasi gjusor të cilin neve kemi dhe që është përdorur edhe në fjallonin e gjusë Shqipet viti 2001, është betëm e a i vitit 1936. Këtë libër sigurisht ishte lëmë për të prezentuar në Muzeon Historik Komtar nga vetë autorit, që është dhe një kryetari një bashkje, mini bashkje në Greqi, në Sarakinos, për shka këtë epidemis u shtu dhe do tjetë në radhës tjetër. Ashtu, si që është edhe një arvanitiko leksiko, pra një uh, fjallor me gjunë arvanitet dhe greqisht i bërë po prapë nga një autor, Kostandino Qopanis, i cili edhe ky uh, boton apo dhe të tjerë që vetë uh, uh, 
njërë të ndryshën të cilët e njofi nga i qishën mund të arinë. Qëfar mund të arinë neve nga i gjitha kjo dhe për ta përmbyll dhe për të qënë me konë. Studimi dialektit Arvanitas ka rënsit madhe për kulturën shqiptare, sepse ruan të pare arkaiget Shqipës me sjetarën, a ndimon për të njërë më mirë fondin e përbashkët gjësorë, parë se të kalon të të ndarin e degzim e gegrisht dhe të skërisht. Evolucionet kulturore të përbashkë është peshërë mund të edhin dritë në bitën që antinë në thelë, ashtu si në formimet e shtetit grekë që duhet tjerë në ratë parë një dëshire popullësisë. Dhe unë besoj që si institucione kulturore do të ishe shumë më mirë që ne të arinim dhe të nëzisnim në bashkëpunim këtë dojë, sepse vetë kartat evropiane për ruajtin e gjuve e japin këtë dojë hapsire dhe në këtë dojë mënyre si shta dhe ambazadori Rama neve kryojmë një bazë solidit për mardhenjet mi disë dy popullë. Ju falim nderit. Uh, thank you so much, uh, Dr. Kochi. Thank you for um, sharing your personal experiences. Yes, our dialects are, uh, are you know, wealth of our, our nation, so we have to, to, to save them and develop them more. And now I am pleased to introduce a very special guest that is from Italy, Professor Matteo Mandala, Professor of Albanian Language and Literature, University of Palermo, Italy. A well-known Albanologist, author of many books and basic st studies on the history, culture, and literature of Arboresh in particular, and Albanian in general. He will be sharing with us a recorded presentation on the influence of the Arboresh in the preparatory phase of the Greek Revolution. Dhe tani është knajtësia ime që të prezentoj një, uh, falem dirit të doktor Kochi për të gjithë informacionin dhe ato eksperiencat e juaja personale që uh, ndatë me nësot. Uh, tani do të prezentoj profesor Mateo Mandala, profesor i gjuës dhe letërsis Shqipe nga Universiteti i Palermos një Itali, një albanologi mirë njohur, autori shumë librave dhe studimeve themelore për historin, kulturën dhe letërsin arbëreshen e veçati dhe anë atë shqiptare në përgjithsi. Da i do të ndaj me në një video me temën dikimi arbëreshve në fazën përgatitore të revolucionit grek. Leta digjojnë. të nderuar zonjë e zotërinë për shëndetje nga hore arbrejshve. Së pari më lejoni të falenderoj për zemërsisht federatën pa shqiptare vatra, jo vetëm për ftesin që dasha mirësisht më drejtoj në emër të grupit organizues të simpoziumit të sotëm, por edhe për miratimin e propozimit tim që të referoj a mi një tem e cila lidhet edhe pse në pamjet të parë vetëm të thorazi me rolin e arbanitas dhe në organizimin dhe fitorin e revolucionit grekë. Me thëtë të drejtë të në kishku në ledzova, ftesa më vuri në sikletë dhe filimish pat edhe të ndimin të refuzoja, sepse duke konseruar simpoziumin historik dhe duke mos kjenë unë specialist në fushin e historis, nuk e shirja të përshtatës me pranin time. Mirë po duke reflektuar dhe duke konsultuar pasaj me profesor Mithat Gashi, të cilin gjej rastin të afalenderoj për bujarin me të cilin më ofroj sugjerime të vleshme, së bashku me grupin organizatorë ramë dakor të ligjeroja më ndikimin e arbërejshve në fazë para përgatitore të revolucionit grek. Kjo tem në fakt të shpjese projektit kërkimor një rëlindje para rëlindjes, me antë të cilit prej kohësh di katedrat albanologike të Kalabrizë të Palermos, sinojnë të rindërtojnë procesin e formimit të mendimit politiko-ideologik në mediset arbërejshe gjatë qekullit të të më djetë. Duke menduar nga pikpami e shtesimit të ideologive që u përhapën kishë me njitje në fronin papënor të klementin një mëdhjet Albani, të cilin e kujtojmë tu edhe me rasin e trekim vjetorit të vdekjes, që është tja lindore dhe fati popullësish që i folëse të dibrikjeve të adjatikut, do të mërte një këthes vendimtare. Te me zgjedur mërët edhe me këtë aspekti, cili jo vetëm që nuk është aspak ditësor në suazën e kuadrit të përgjithjum kulturologik të kësaj periude historike, por duke e vështruar edhe nga pikpamja më engusht albanologike, mendoj se kjilimet e simpoziumit të sotën përkojnë me synimet e projektit tonë kërkimor. Dhe japse, projekti një rëlindje para rëlindje së pretendon të arrit dhe rezultate kryesore. Nga njëra anë duke o fokusuar në shekullin që paraprina të të romantizmi dhe të nacionalizmëve, përpikjet të përcaktoj lindje, informimin dhe përhapjen e trajtave moderne të koncepteve kyqe të politikave identitare, si që janë përshembul kategorit paradigmatike etni ose kombë, të cilat më pas do të përbëjnë shpesh me abusime teorike, boshtin e politikave nacionalista. Nga nga tjetër, 
Projekti më tonë të analizoj efektet e ndikimit i deoshtës së ashtu kjuajturës ideologi albaniste, kjo zhvillua sidomos në mjediset arbreshet dhe Sicilis, si edhe rezatimin që pati një kjartje dhe tjera etnokulturore dhe politike të vendosëra në Italinë e kohës, të cilat ashtu si komuniteti arbresh ndiku andjeshëm në formimin e identitetive kontare për kace. I tili shte komuniteti grek në Itali, i cili u bëtë protagonisti e vizjes politiko-kulturore të ashtu kjuajtur filo-elenizm, që dhe proj si një inkubator i desh dhe lujti një rol vendimtar në para përgatitje dhe më pas në përhapje në nivelin ndërkomtar e qështje së pavarsis greke. Në një studim me titul Arbreshet e Italis për rilindje në Shqipëris me sqekujve 18-19, paralelizma me diasporet e tjera të rapsilis italo-balkanike, dekani albanologë dhe Arbresh profesor Altimari, theksoj rolin e diasporave balkanike gjatë procesit të kriimit dhe të zbulimit identitetetve për katëse komtare. Ashtu si shkiptarit e thithin nga kultura politike që zhvillua me rilindje në para arbreshe, ashtu nga një komuniteti vogl grek i shkëputur geografikisht nga Grekia, por i lidur politikisht dhe kulturalisht me Venecien, i dha i jetë asaj që do të bëhe rilindja komtare e Grekis moderne. Në shmë se i ditur fakti që filelenizmi në filim u frim zua nga kultura filosofike germane dhe më pasa ti nga mesi shekullit të në djetë u më shtetë fuqimish nga mendimi estetiki u inkelmanit. Studimet bashkohore si ato të Mikele Kometas dhe Suzanne Marshan bunë në pak në kimin e shkencave si arkeologie dhe arkitektura në historin e kulturës europiane dhe impulsin e zbulimeve arkeologike dhe të teorive estetike në visionin eri politik në disa kryekitete të rëndësishme europiane. Pa u zgjatur, por mjaftohen të përmen di kendra që në kohë dhe në format të ndryshme patë një rol të dorë së parë në para përgatitje në revolucionit grek dhe në realizimin e sajë. Shën Petersburgu i careshës Katerin e dit dhe Mjuniku i Ludovikut të parë. Nuk është rastit të ndale më shumë në ideologjin që provozoj Ludoviku, i cili duke shtrembëruar arbitrarisht realitetin shogjeror dhe etnik të teritorit të Grekisë së kohës dhe duke nëzitur kështu polemikat të zjafta si ajo e Jakubor Falmerajrit, përhapi ide në vazhdimësis kulturore me Greket e lasht, të cilit i adhuron të e qumë sa duke ndjekur modellet e lashta Greke arritit i shëndron të fizionomin arkiteturore qytetit të ti. Më me interes për të gumë të esë është figurët sareshës, e cila e frimzua nga ideologie në Romës të tret dhe duke ndjekur një strategi ushtarake, diversive, anti-osmane, shtiju vlezëri Torlov, sidomos dashnorin e saj Aleksej Grigorjevic, të organizon të në vitin një mishtat kinshta djetë, e speditin e fanshme anti-osmane në Greki. Që limi i deklaruar i careshës ishte e i të të rritë në zona më të lartë të forësat ushtarake turke, por një arjet në Greki patë ndi efekte në planin politikë. Nga njëra anë, nëzitën krije ngritje në popullësis që banon të trojit greke kundër u shtetit Osman. Nga nga tjetër, dezën djenjat filo greke në tërë Europën dhe në veçantin oto kendra ku vlon të filo lenizme, sidomos në Italinë e Jugut, në veçantin i kitetin e Napolit, që si shka theksuar altimari, do të los të rolin e një vatre të rëndësishme të rilindje sarbreshe dhe shkiptare. Në Napoli prej kohësh ishte formuar një komunitet arbreshish me prej jafte nga të gjitha treve të arbisht folse dhe veçanerish nga Kalabria dhe Sicilia. Shumica ishin intelektual që ndikuan fuqimish kjoftë në kulturin kitetare napolitane, kjoftë edhe në atë politiko ideologike italiane. Këtu por radhis në form rapsodike disa fakte. Në vitin 1739, konti Gjorgjo Gorafa me urdhër të posaqën të mbretit të meloj në Napoli regimentin mbretëror Makedonas për bërë nga ushtar shqiptar dhe grek të rekrutua një marr nga konti strategika kish nga vitën 1735-37. Këtire ushtarve në Napoli umban të fjalimet të zjahta komtare në gjuhën e tiri afbërore aftë djerë guzeta dhe me lusi në vitin 1734 i seminajt arbresht të Palermos, vatra intelektualve arbresht i Gjilian. I biri strategikës, Antoni, i lindur në imar, ishte një nga i thtarët më të flakët të politikës rusë të propaganduar nga caresha, së cilës ambasada rusë në Napoli, ku Antoni do të punësohe i kish nga vitin 1757 si këshiltar, i bënd të jehon në form masive me një aktivitet të palocin propagandistik. Si pas një biografie të shkruar në rusisht, Antoni bashpunoj me në shumë Petersburg me kontin Aleksej Orlov për organizimin e ekspeditës ushtarake të vitit 1770. Me sa duket, me granit din e kapitenit, Antoni regrutoj shumë ushtar shkiptar të cilë të reshtuan në regimentin e komanduar nga Zoti Kamer Junker Domashnef. 
Në vitet 67 të shëmëllit të nëmëdhjet në Napoli shkon të shpesh arbreshin nga Sicilia Nikol Keta, në zënës dhe pasafdës i atë gudzetës, intelektual poliedrik me interesat të shumëta dhe autori një varkë veprash që sot e kësaj dite të lëngoj hapur për nivelin e lartë e rudicionit dhe të dijes. Këto vizirata të ketës motivohesh i në kjoftë sepse a i në atë kohë ishte kapelan u shtarak i regjimentit të vëtëror Makedonas, kjoftë nga interesi i ti për të mbajtur lidhje me ambasadën ruse dhe në veçanti me mikun e ti Antoni Stratigika. Fal dokumenteve që ruhen në Kopenhaget, sot në dim se ketë të mbante le tërkëmbim me Konstantinin, djalin e careshës dhe me vetë Katerinën, së cilës i kushtoj variantin e ditë të grjeve për së tijë, visaftë të dhëna shmi Magedonasit, ku për mbliden parimet të melore të ideologjis albaniste. Në vitin një mishtë atë kinë në djetë e nëndë, në kryetë revolucionit që në vazhën e ati frances të onditi Napolin, ndo dhe jarë breshi Pascal Bafe, filolog klasik me famë, i vetë mi ke pagoj me jetë në angazhimin e ti revolucionar. Personaliteti Bafit njalli admirimin intelektualit italian pasardhës, si Vincenzo Cuoco dhe Benedetto Croce, por edhe bashkosit e mbani në konceratën më të lartë. Bafi vinte nga fshati arbrej Santa Sofia de Piro, ku do të linte dhe Engjil Mash i autori pamfletit mi prejardhjen doke dhe gjendjen aktuale të kombit shqiptari. Që në vitin 1807 njohu një përhapje të gjernë me diset europiane falë botimi në frengjish nga geografi dhe naturalisti i famshën danes Konrad Malte Brun në revistin e ti Anal du Voyage. Mashi, si kundër dihet, ishte formuar në Universitetin e Napolit, ku kishte banuar për shumë vite në shtëpin e daje së ti, Zef Vujalit, i cibi u transferua nga Santa Sofia në Napoli, kish kur zëvencoj ketën si kapelan regjimentin bredëror Makedonës. Dokumentacionit që disponoj në vërtë të tonë jo vetëm lidhjet me disë kora fasë, strategikës, bafë, ketës, bullarit dhe mashit, por edhe faktin që në suazën e kuadrit historiko-kulturor të rindërtuar, spikan dëgmesa e madhe që arbreshët i dhanë filolenizmin napolitanë. Nuk kemi kohë për një analizmë të theluar, por shpesoj se do të mjaftojnë të pak pika që po për mbledh shkurtimisht. Në vitin një mishtë atë kinshat i dhe një u botua në Napoli një liber me titull Kriime poetike të autorve të ndryshëm për ndef të Katerinës së dit për andoreshe madhërishme e Rusis. Qka e bënd të veçant këtë liber të vëlimshëm janë disa aspekte që lidhe ndërsjelshëm me distire dhe që i konsideroj të rëndësishme për bisedën tonë. Cë pari, lafdet që i thurën që areshës kishin që limin të anziznin atë të vazhdon të luftën kundër për andoris Osmane dhe të mbështes të qëlirimi dhe pavarësin e Grekisë. Së diti, frimzus i botimit ishte Gjorgjo Korafa, i cili shkoj edhe pjesin e partë të poesive lafdë ruse. Së treti, në lista emreve të autorve që firmosën tekstet poetike, përveç atyre të ndjekësve të filolenizmin napoletan, hasim emreve të Emrat e arbrejshve Zeb Bulliari, Pascal Bafi dhe ti Mariotit Anton Gika, se cili sirish autori një teksi për ndërë të Katerinës. Së katërti, vetëm di autori shumë me prejardhje greke, di jezuit të lindur në ishun në rëhios ku ndodhi beteja dhe tare. Këta kjuhe shën Nikolo Timoni dhe Tomaso Stanislao Velasti, i cili shte edhe autori pjesës së ditë të vëllimit. Personaliteti i jashtë zakon që mi velasit u bëj njohër që në vitet 50 të shëvullit e të mëdhjet me botimin e disa veprave që njallën shumë polemika. Në vitet një mishtë atë kinë 51 boton variantin e parti një disertacion mi shkiptimin të gjuhës moderne greke duke njallur një debat që do të zgjate edhe në shëvullit e më vonqim. Libri u botu edhe falë një një lopsat të arbreshin nga Sicilia Monsignor Zeskiro, dikur misionar një marë dhe autori disa shkrimeve mi gjendjën e popullësis shqiptare në Balkan dhe mi përkatsim fetare dhe kulturore të arbreshve. Ati nga fundi vitin një mishtë atë kinë 71 dhe filimi vitit 72, sigurisht në zitur nga njarit e divjeqarit para rendës, velas të ribotoj librinetim me titull Dimostracion Historiko-Grammatika. Edhe ki liber ki kushtohi për andoreshës së madhërishme të rusis Katerina e dit, Gjeti mbështetjen politike të Gjorgjo Korafas, i cili firmosi para thënjen, dhe të Pascal Bafit, i cili botoj një letër drejtuar Zef Bujarit, me lafë dhe përndër të velastit. Ajo që bënë më shumë për shtipje e është nivelli krejtësish politiko-ideologik me të cilin autori para ketë të botim të rritë librit, si një manifest programatik për qlirimin e Grekis, duke ingritur një monument gjuhës, traditave fetare, vyrtitave etnike të populit grek, do me thënë duke shfridzuar arsenalin ideologik që gjejmë të veprat e atë gjertë gudzetës, palë Maria Parrinos dhe më vonë të Nikol Ketës. Ishte kjo një rastësi ose jo? Velasti ishte formuar në Sicili, ku banoj po thuaj gjatë të rjetës të ti, ku në vitin një mishtat kinë gjashet e shtatë, mreti dekretoj dëpimi në jesuiteve nga ishulli, Velasti, që ishte jesuit, gjeti shtrehim në mjediset e seminajt arbresht të Palermus. 
Ati e ngarkuan të kujdesej për veprat në doshkin të Palmaria Parrinus, filimisht duke i rishkruar dhe pastaj duke i përthirë nga latinishtja në italisht. Nga ledzimi këtire veprave që përbëni në ajkën e mendimit ideologik arbresh, velasti mësoj kategorit kontare, si për shembul vlerin politike të gjuhës si mjetë identifikimi, rëndësin e traditave dhe të zakonave për të përsaktuar karakterin dhe fisionomin e një populli, rëndësin e kujtesis historike në procesin e rindërtimit të identitetit kulturor të një populli. Shkurt, nga balafakimi me mendimtarët arbresht ati fund qekullit të nëdhjet, velaste përftoj vizionin që nëziti lindjen në politikës identitare, e cila dekada më vonë dikoj mi filosofin dhe kulturën politike të komunitetit grek që jetën të në Itali dhe që do të idhe in aksion për përgatitje në revolucionit grek në vitin 1821. Velasti, vdikë në vitin 1773 dhe u varros në kishën pra seminarit, ndërtese të cilit u dëmtua rëndë nga bombardimet e luftës të ditë botërore. Nga rënojat nuk shpëtoj asë gjithë që të kujton të këtë priftë grek të aratisu në Sicili, si dikur arbreshet. Sot, ne kujtojim falë veprave që nga kanë lënë arbreshet. Shumë faliminderit për vëmendjen. We thank you so much, Professor Mandala, for taking the time from his busy schedule and sending us this valuable video. Thank you, Professor, for all you do for the Arboresh population, and you are an asset. And now uh, we uh, are with our last speaker, but not least, I would like to present uh, Dr. Chris Cleanly. He would be... Um, uh, we'll be hearing him with a recording video. He's in the Department of History of Ohio State University uh, with a video on the Albanians of Suli and their contribution to the Greek Revolution. The Force Uni funded for Yom Apakir and Sisham is Dr. Chris Kinley, the Department of History of the University of the University of Ohio in America, when you visit him, Shiptar and Suliot, the contributed to the Revolution in Greek. Let the general discriminate. Let us hear his recording. My name is Christopher Kinley. I am a PhD candidate in the History Department at The Ohio State University. And today I prepared a brief lecture um, with an accompanying PowerPoint um, that deals with the Suliots and the Greek War of Independence. This stems from the first, my first chapter of my dissertation project, which is about the late Ottoman period um, and the creation of Greek and Albanian identities and then into the period uh, of diplomacy and the creation of Albania and the border. Um, so as I said, this is stemming from the first chapter and this just discussed the Albanian involvement in the Greek War of Independence. Let me share a screen here real quick. So this discussion is the Suliots, who were an Albanian-speaking Orthodox um, group. Um, this is the Suliots and the Greek War of Independence. So who were the Suliots? Um, as we see right there in, in the red is the region of Suli, which is in now northern Greece, or the Epirus regional unit, or in the Yanina vicinity. And they were a collective community of Albanian-speaking Orthodox Christians, and they lived in the mountains of Western Rumeli, which is Rumeli at this time during the Ottoman Empire. Um, it was essentially 450 families who were divided into 19 clans, um, and they had a constituted fighting force of about 1,400 men between all the clans. Um, and this was to protect their, their area against any type of invasions from other local clans. Um, and they consolidated their, their regional power through skirmishes with other local communities, um, primarily the Choms, uh, the, the Muslim Choms who lived in the vicinity as well. But they essentially created this autonomous unit uh, in the Ottoman Empire and had autonomous control over themselves and essentially governed themselves. And then that brings us to the reign of Ali Pasha of Yanina. Um, as we know, those who know this history, um, he was trying to consolidate his power locally. This is the beginning of the 19th century, so 1800 um, to 1803 is when the Suliots become involved. Um, the Suliots had, up until this point, um, with the other local Pashas, had managed to maintain their autonomy. But because Ali Pasha was trying to consolidate his power, 
Suli stood in the way, um, and after various sieges, uh, Ali Pasha is eventually successful against the Suliots. Um, they slaughter his troops, slaughter many of the communities, uh, women and children included. And we see here the famous artwork um, showing the destruction of Suli. And what happens during this is that we have a leader emerge, a Suliot leader emerge under Marco Buxari, um, and he essentially becomes this leader of this Suliot group who ends up leaving, where they have to flee their region um, because their land's been destroyed and Ali Pasha is essentially chasing them. And they flee to the Ionian Islands, um, particularly Corfu um, around there, where they become members of the local communities there. Um, many of them, even though they were Albanian speaking, because as we know at this time, the Orthodox Church liturgy and everything was conducted in Greek. So they had a, a command of Greek and were able to adjust in a setting of Greek speakers because they could speak Greek. And so a little bit about Marco Buxari. Um, he forms a local, these local networks among all these Suliots who had to flee the region, who now live in the islands and in the southern portion of Rumeli or, or Epirus at this point, um, around Paramethia and everything like that, and those, those areas around there. Um, so he gains political, local political currency just um, through negotiations, and he manages to gain some political clout and power in the region. And what we see at this point is that uh, we know that many of the Ionian islands are under French administration, and Sari works with the local French administration and creates an Albanian regiment for the French army or the French military. And he, along with many other male Suliots, end up joining this contingent of Albanians in the French military. And with that, Botsari even becomes one of the officers. Um, so with this, what we need to understand is that the fact that they're actually claiming to be an Albanian regiment kind of shows us, it demonstrates that they are, they know that they are professing an Albanian identity and they're reinforcing this with creating a French Albanian regiment. And they do serve um, with the French to help kind of keep control of the region. And then what ends up happening is um, Ali Pasha angers the port. Um, so Ottoman troops began to essentially try to siege Ali Pasha and Yanina um, to strip him of his power because um, they feel like he's gone too far at this point. And the Suliots return to the region because they were expelled and murdered essentially by Ali Pasha. So to them, this is a way to seek revenge. So they join with the Ottoman troops in the siege of Yanina against Ali Pasha. However, what happens is knowing that he needs them on the side, Ali Pasha negotiates with uh, the Suliots, especially Botsari, says he's the leader at this point. And they negotiate that they can, the Suliots can have their autonomy back in, in Suli and they are allowed to return to their homeland if they switch sides and they fight against the Ottoman troops, which they do. And with that, uh, the Suliots eventually return back to their ancestral homeland and they begin to rebuild their communities and reassert their autonomy in that region. And then that brings us to the Greek Revolution, which, as we know, uh, started on March 25th, 1821. Uh, but what we see is that the Suliots, in this case, um, actually join in the revolution of local, other local tribes of Greek speakers and Albanian speakers against the Ottomans um, as a way to secure their territory uh, and free themselves from being under Ottoman rule. And then and to answer this, the Suliots actually create paramilitary bands um, throughout Epirus Rumeli. Um, and they essentially join with many other of the Greek speaking regiments or Greek, local Greek Orthodox communities and start fighting against the Ottomans. Um, and because of this, and Butsar's leadership, he's actually declared by the Greek government as the general of Western Greece. And of course, this creates a lot of local issues, especially between people who profess a Greek identity um, because they see this Arbonite to come in and essentially become the general of Western Greece due to how he and his tribes have actually, and his kinsmen have actually come in and have fought off the Ottomans and gained a lot of territory for the Greek independence movement. Unfortunately, however, Batsaris is killed um, in 1823 at the siege of Carpenisi, and this is when they actually uh, surprise Ottoman regiments uh, 
and in the melee, the, um, eventually, or in the, the battle, Bussaris unfortunately is shot in the head and he is killed. And that ends uh, Bussaris' involvement in the Greek Revolution. However, he has a, a lasting legacy. Um, his The regiments that he formed of these Arvanites, of these Suliots, they essentially create uh, a lot of territory for the Greeks in, during this Greek Revolution by carving out much of the region and beating the Ottomans. And so Lotsaris is even praised by the Greek government for the job that he did in the revolution. So I'm gonna end this discussion here, but what we see with this mainly is that the, the main takeaways here is that we see this buildup of why the Suliots decide to join in the Greek revolution it's for various reasons, is to protect their homeland, to gain back their homeland, and to free themselves from what they perceive as Ottoman um, oppression. It also shows us that with the, the Albanian regiments formed in the French military, that they see themselves, these Arvanites, they see themselves as Albanians, and they see themselves as Albanians helping the Greek cause. Uh, and for that, I wish I could be there to answer any questions. Um, but if anyone would like to email me with any questions, further research questions, I would be happy to answer. You can reach me at Kinley, my last name, K-I-N-L-E-Y, dot 1616 at osu.edu. And I thank you for your time. All right, we thank you, uh, Dr. Kinley, for his valuable information and sharing that with us and bringing some light in this matter uh, with his thesis. We wish him all the best. And I guess that will be all for the presentations in this symposium. And uh, has been such a pleasure for me being with you today and listening to a remarkable, interesting information for all of us, I think. And lastly, this brings us to an end to conclude our symposium with some remarks. And I would like to welcome one of our members of the organizing committee for this symposium and a member of the Albanian American Culture Center, Eagle of Arizona, Professor Dr. Lasku. Dhe tani a japim fjallën, një nga antarve të bordit organizues të këti simpoziumi dhe një antar i uh, këndrës kulturore Shqipe Eagle of Arizona, Professor Dr. Arben Lasku. Uh, Arben, I think uh, you are muted. Yes, thank you. So as far as I see, we are at the end of this uh, uh, presentations, uh, the second symposium of diaspora, and I, for the organizing group, wanted to present some conclusions. The Greek Revolution began as part of the 19th century era of nationalism. In southern Italy, in the Arborish regions in the 18th century, the concepts of ethnicity and nation emerged, with the influence, uh, which influenced the beginning of the Philo-Hellenic movement and the national renaissance of the Albanian speakers of the Balkans. The uprising began, began on March 25th, 1821 in Peloponnese, but Attica and the Peloponnese were the regions with the highest presence of Arvanites. In the 19th century, in the 19th century, uh, around Attica, there was one Athenian inhabitant for 100 Arvanite inhabitants who spoke Albanian, but no Greek at all. Ali Pasha Tepelena helped the Greek revolution financially, but also many leaders of the revolution were trained in the military school of cavalry of Ioannina, such as Odysse Andrus, George uh, Karaskaiti, and etc. The declaration of independence of Greece was made by Theodor Kolokotronis, while the first president of Greece was Ioannis Kapodistrias, both Arvanites. 90% of the heroes of the Greek revolution were Arvanite, Arvanites too. Without the role of Arvanite population, such as, such as uh, uprising would not have been possible, even considering the involvement of the foreign powers. The Arvanites fought to create a state where they live with their Arvanite Pelasgian conscience, language, songs, customs, and religion. The, uh, the Arvanite population who organized, led, and brought about the victory of the uprising were subjected to assimilation by the administration and the church in the new Greek state. 
there are still many Arvanite villages in Greece. Arvanites were the founders of the Athens Academy of Science, separated the Greek Orthodox Church from the Patriarchate of Istanbul. The Albanian Fustanella became the Greek national dress. Famous painters, artists, filmmakers, and the nobelist of this elitist were Arvanites too. On behalf of the organizing committee, we sincerely appreciate and thank all the speakers of, for an interesting day filled with so much great in, uh, information, the, uh, the audience for the attention and the amazing organizing committee for making this symposium possible. I would like to close a remark from, with a remark from Albert Einstein. You can't blame gravity for falling in love, he says, and we are in love with Albania. Uh, change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we have been waiting for. We are the change that we see. Till next time for future and exciting symposiums from the USA diaspora. See you soon. Stay tuned. And I want, well, thank you, everybody. Um, the Nia note, uh, if we want to go fast, we can go alone. If we want to go far, we have to go together. Uh, I just wanted to share this one with everybody. Seb said, Michov said, Ne duam tjet hetim shpejt mund hetim vedel. Thank you. Well, I think we had a question that Dr. Baltiosi wanted to answer live. Is that uh, something That's that correct. we had a request? Okay, so uh, Professor Baltiosi, so I don't have the question though, but. Um. Professor, you want to be unmuted? Yes, thank you for... Okay, so I'll try to answer some of the points that uh, uh, they were put in with the questions. Okay, the first one has to do with uh, uh, research. Uh, how did I find the numbers? Okay, there is a research of 1890 about Peloponnese of Philipson that he counts something like 13.5%, if I remember well, of Albanian speaking speakers in Peloponnese. But he misses some places, some settlements. He misses, of course, uh, places, settlements that we had already language shift. And he misses the cities. So according to our in situ, let's say, work, field work and bibliography, back in late 90s and early 2000s, and up to, yes, uh, we made most of the research in late 90s, but we add uh, uh, to the research some uh, new elements, some uh, new findings. We think that uh, we reached the number of uh, 20 to 25 because sometimes it's difficult to uh, say what happened, was, was happening in terms of language in some cities. And this is always a problem. Of course, if we go even if we go up to the medieval age, we have the same problem with the settlements. Uh, so uh, that is about the number of Albanian speakers in today's southern Greece, the Arvanites. I'm not talking about Suliotes. Suliotes were, let's say, in terms of language and were Albanian Christian uh, terms, let's say. Okay, they were speaking as we know from the Marco of Bocher's uh, uh, dictionary, no? dictionary. Anyway, the Fialor is dictionary. That, yes. Yes. He, he was speaking Albanian, some Albanian, this dialect, of not this Arvanitica, let's say, is is called by the uh, linguist. So Mrs. Uh, the Deremi has uh, a question also. Yes, I, I, I fully agree with you that linguistic homogenization was crucial in the Greek state. But 
we have a sine qua non. If you want to be Greek, to be included in the Greek nation, you have to be Orthodox. From from 1830s, besides some very rare exceptions, initial initial exceptions, up to now, it doesn't matter what language you speak. You could speak Arabic, you could speak Kurdish. For example, in 1922, uh, during the Greek uh, Turkish exchange of population, some Kurdish speakers from the Arbagir area came to Greece as Greeks because they were Greek Orthodox. <laughs> and so they are fully, they have a Greek identity, of course, national identity, so, although they were from the Arbagir. Yes. The same goes to Arab, uh, uh, Arabian speakers from Adana or uh, uh, Urfa, I don't know where. So that's the way language is perceived and religion is perceived in the Greek and the Turkish and the Bulgarian case. For example, in the villas of Northern Greece, with Slav speaking villas, you could have Greeks and Bulgarians, brothers, because one belongs to the Bulgarian exarchate, the Bulgarian church, and the other belongs to the Greek church. So the language was crucial because they have to have the connection with Greek antiquity, with ancient Greeks, because Albanians and Greeks are the two in the club of the Balkans, that their narration is fully related with the antiquity and that they are a kind of, from times immemorial, and so they have a kind of blood purity that goes up to the uh, ancient times. Of course, in the club now we have, let's say, the Macedonians also, but the pillars of the club are the Greeks and the Albanians <laughs> of these uh, national myths, okay, that they come from the ancient times. So, and there is another question, yes, about Arbores and Arvanites. Arbores and how they perceive their linguistic uh, uh, difference is completely different because, different because this happened outside the Ottoman Empire. This happened in Italy. So the Arbores were, let's say, contributing in their way in, uh, their way in all these uh, questions and discussion about the, that uh, lead to the Risorgimento. They were trying to find what they are, let's say. And of course, they have a completely different affiliation with Albania proper. The Albanites of southern Greece, yes, were subject to the main uh, distribution, the main uh, split that was religion. I don't say that we cannot trace some nuance, some di different notions between or different. Um, let's say feelings between, uh, in the early 19th century, between different linguistic or religious groups. For example, if you, if you see the text during the War of Revolution, you'll see a split between local Turks, that means local Muslims, and Anatolia Turks. Or you see a difference between Albanians, that means Muslim Albanians, and Anatolian Turks. So there is this kind of, of uh, let's say, notions, but they are not important. Even, even in one case, there is a case that they say, I think it, it was in the uh, island of Samos, that they, the Albanian, Christian Albanians under the Ottoman, let's say, belonging to the Ottoman troops, uh, had a different attitude towards local population, not because they were Christians, because they were Albanians. So we have even one mention that, uh, like that in the text. But in general, uh, the line is followed in every Balkan country. The, the line says that I can have a discourse or a narration that Pomax, Slav speaker, Muslims, are included in the Bulgarian nation, but in fact, I slaughter them. I mean, in the case of Bulgaria, I, I exclude them from the beginning of the Greek, of the Bulgarian nation state up to 1989. 
So it's the same with the Greeks. They might say that Greek-speaking Cretans are not Turks, but they slaughter them. I mean, the religion is the, uh, exclu the, the only way to include or exclude in Balkan nation, besides the Albanian. And that's why sometimes we cannot find, um, um, there are so many discrepancies or there are so many differences in the way Albanians and Greeks are thinking. Because for Greeks, if they say, if they see a name like Paldeli Maik or Polixeni Prifti, they see, oh, she's Greek because she's Orthodox. That's the perception of the Greek. On the other hand, yes, the perception of the Albanian is if I see someone speaking Arvanitica Albanian in Southern Peloponnese, let's say, or he's Albanian because he speaks Albanian. Thank you, Professor Marciotis. Okay. Yeah, thank you for the answer. Hey, Teluna. Thank you, Dr. Esch. Atë e kemi arë në fundin e simpozumit. Fajtë e kishë e kemi kushtuar një një sessions për pytje dhe përgjigje. Kemi marë shumë pytje dhe përgjigje në koa fatikisht nuk nga lejon ti bëjmë publiket gjitha. Kemi zjedo disa. Një nga këto është dhe një pytje që bënë doktor Buqaj. Ari, Armin, are you on the panel? Okay. You want to... You want to send this to, uh, I think, uh, the question was for uh, Dr. Lambers, I, I mean, Professor Lambers? I believe so, yes. Okay. Uh, about the... I'm going to, I'm going to, I'm going to put it in the chat and I, I'm going to send it to, uh, if, if, uh, okay, so I'm going to make, I'm going to read that question, okay? And then uh, everybody can. So, what is the role of, of or influence of any of Arvanites today in the relations between Albanian and Greek countries, considering some existing issue like the legal state, the legal state of war, charm questions, and other that still continue to stand in the way of these relations to be as good, neighborly, and friendly as desired and deserves by both peoples? And. Uh, um, uh, yeah. Professor uh, Balciotis, I'm sorry that we're trying to send you a lot of questions, but if you if you don't yes, feel... Yes, but <laughs> I think this question, I, I will answer with one word. Of course, it's not that simple, but uh, there's no role today. It was not like it was 50 or 60 or 70 years ago. That at that time, even if they were speaking, the Greek Arvanites were speaking on behalf of Greek nationalism, they tried to have some contacts with Albania and Albanians. Now, we don't see something like that. Of course, you might have in your mind the uh, rhetorics of uh, Pangalos, of all those Pangalos, yes. But this area is gone now, and uh, I don't think they will play a role in the future in a kind of uh, Greek-Albanian rapprochement. That's my general impression. Of course, there are some smaller cases, that smaller issues that uh, uh, they may contribute. Okay, but in general, that's my uh, answer. Of course, okay, we don't have time to explain, right. to, explain to you in more detail my view okay <laughs> okay 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 I, we got it okay um i'm gonna also i'm gonna uh ask another question which is coming uh from uh, the attendees um and this is question for anyone though, who might answer so the question is is coming from uh, simeon magliveras uh what role do you think the turkish muslim categories of race the umma umma Christian, Greek, Muslim, Turk, and Jewish play in the historical constructions of identity of Arvanites, Arboresh, and Albanians. So, I don't know, Dr. Kamplani or anyone that can uh, 
uh, answer this question. Um, I can put it on the chat if that works. I think I've answered in a way this question. So I don't know if Dr. Kaplani wants to answer. Okay. Um, I don't think he's there. Um, okay. Um, and also it was another question. Uh, what, when you refer to the Southeast region as Albanian settlement, why was that? I think I, I, I refer to South East Peloponnese, Peloponnese or something like that. When, why, why say Albanian settlements? Okay, mm -hmm. uh, it could be more uh, accurate to say Albanian speaking settlements. But if we go before, that's wrong. We lost you. I think we lost the, the okay. connection. We are talking in a, in a, a, the Bible. Yes, settlements were Albanian. Of course, if we have, if we go back and we uh, uh, examine Ottoman defters, Ottoman, all this Ottoman mm -hmm. uh, material, sometimes it's tricky to, uh, let's say, uh, to classify, to categorize everything that is Albanian, to, is, are now done, that's the term in the terms, to the Albanian, to uh, uh, categorize, is not categorized as that or is categorized as room, which is not the case actually. It's only an outdone the classification, not any that as non Albanian. But if you look at the names of every settlement, it's more tricky, it's more complicated because you see, let's say, room settlers that their names are Guinea, Leka, uh, blah, 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 Albanian names. And you have some. Albanian, let's say, settlements that you have Yorgo, Raftopulo, Yorgo, Sogabro, Greek names. Prima facie, Albanian and Greek names. So if you, if you go back, I'm not uh, a specialist, not studied, but if you go back, it's more tricky. The same goes with the towns. Hmm? Uh, <laughs> Okay, thank you. <laughs> thank you, thank you, thank you. Appreciate it, thank you. I don't want to continue more. I think uh, we can I, uh, Can I add something about the settlements, sure. if it is possible? In fact, uh, I have seen the register of Peloponnese, word by word and name by name. Uh, we have the Albanian settlement written in the register as Albanian. And Albanian have a national name uh, and also uh, orthodox name. Uh, for example, we have name uh, Leka, but the surname Stefanopoulou, but Leka is Albanian. And also the village is Albanian because it is written in Albanian. But to the root community, I have not taken the neutral name, which means my name, for example, Elena or Kosaci is a neutral name in Greece because it is a name uh, related to religion and it also it is the surname of the national hero of Greece from the mother uh, that was a Kosaci too. But I do not want it uh, that name. I let it neutral. But I have counted only the name which are accompanied by Albanian name or by Albanian surname. So if we have Leka, Albanian, and we have Orthodox surname, it means Leka is Albanian. And contrary, if I have Albanian surname with the Orthodox name, that is also Albanian. But we have Albanian, uh, but if we have only uh, Greek name and Greek surname that is linked to Orthodox church, he may be an Albanian as I am, but the problem is that I have not counted. I cannot say that he is what, what, where he belongs, you know? And, but that's uh, not the uh, majority. That is, uh, for example, the, the majority uh, of people in Peloponnese are 
uh, easy to be identified because they are identified by the Automa register first and also to the root community they are identified by the name and the bar and by their name so it's easy to identify the, the, the other part which you cannot identify belong to many minorities but we cannot say it. Uh, they are uh, uh, Italian they were uh, I don't know, Taconian, they were uh, uh, Rome or they were Jewish, but the Jewish were more in Mistria community, but in that register they are not, because that, uh, that uh, district is not in the register of uh, 1462, 1463. So uh, the method of work is based only in uh, facts, which mean that uh, uh, we have to be sure 100% uh, the, that village is written in the register that is Albanian, and when it is not written in the register, we take only uh, from those family, only the families which have the name or the surname Albanian. But if the name and surname is not Albanian, we do not count it. And this is the method of work okay. that I have. Thank practiced. you. Thank you. Uh, okay. for, uh -huh. We I don't. Do answer. Okay. <laughs> we don't want to go. I, I also want to greet the professor Balciotti. And uh, thank you, Professor. Thank you, everyone, for the hard work and for other, your presentation. We were so delighted to uh, have you here in our uh, symposium. We hope that in the next one, we can uh, also uh, invite uh, this level of panelists so we can also share uh, information and uh, the history uh, can be written as a, as a true history. Okay, on uh, on Ambula's uh, moment, the uh, the referoich antara the group it organizative terin and there's a tier that mund was doing the Tambulin. There ko you find the gizer per pias Marian per punen chekeni ber per sial facte historike the skensore chekus symposium ket ngi nivet professional samat lard you fall in there it.